तो हेलो इवरियन वेलकाम टू दिस चैनल तो आज के भिडियो जरा जरा फिफ्थ सेमिस्टार मार्कआउटे स्टूडेंट्स आज है और तुम्हारा एक सबजेक्ट आज है सलिड मेकानिक्स जेनरलि जरा मेकानिकल इंजिनियरिंग स्टूडेंट्स तरह सबजेक्ट आए ये एक निमेरिकल मैं मेनलि निमेरिकल बेस्ड ही सबजेक्ट बना चले मोटे इजी बोलो ना कारण प्रचुर स्टूडेंट्स आज जर क्यों सप्लि बाबा एक लोग आसे लास्ट इयर हमारे प्रचुर स्टूडेंट्स ये पार्टिकुलार सबजेक्टे भलो परफर्म कर आर एम कि स्टूडेंट्स आज जरा क्योंकि परीक्षा गए प्रब्लेम पड़े बोले जो दादा जगह पढ़े एसम से तो एक कोश्चन आसे कोश्चन क्योंकि आनकमन इस दादा तो यकम क्यों देखा जाए तो पार्टिकुलार सबजेक्टा क्योंकि भलोभ में तुम्हें मैंने खूब मनोज सहकारे क्योंकि पढ़े जो है परीक्षार जो एवं मैं खूब बुद्धि तुम्हें जो तुम स्कीपो करो ना को पार्टिकुलार टपिक कन्सेप्ट तो से खूब बुद्धि स्कीप करते हैं ठीक है जैसे परीक्षा गए जी आसुक एटलिस्ट लिखे आसते पर रिलेवेंट ए ठीक ठाक एक मार्क्स आसे को जान सप्लि बाग ना आसे ठीक है तो बाकी जरा कि मैं ये सजेशन जी सीजटा भी शुरू कर सेमिस्टर एक्सामेशनर अर्ड सेमर जो तो नेक्स्ट कौन सबजेक्टे चाओ एरक भिडियो से कमेंट कर जाना ठीक है कारण वन बन हमें सब सबजेक्ट ही आनबो ये एनालिसगुल्लो हे पूरा डिटेल्स है मैं ये भिडियो देखार पर तुम्हें बुझते पे जा सबजेक्टा कथा निमेरिकल पार्ट इम्पर्टेंट कथाए थिओरिटिकल पार्ट इम्पर्टेंट को जगार कोश्चन आसार चान्सेस बेसि आ लास्ट इयर मैं लेटेस्ट इयर कोश्चन पेपर अकॉर्डिंग को जगह इम्पर्टेंट ओके चलो भिडियो स्टार्ट कर शुद्ध सलिड मेकानिक्स बोले नतीटा सबजेक्टर ही जो कोश्चन पेपर लास्ट इयर से आता पुरोपुर एनालिसिस मैं पार्पासर नेवा कलेजर फैकाल्टीजे थे कलेेक्ट करी तुम्हारे जो तो डेफिनेटलि ये सीजट हे यो तुम्हारा इम्पोर्टेंस दाओ और भिडियो भलो लगले लाइक करो निजे बंधुदे शेयर कर दिओ तो चलो शुरू करी तो देखो सलिड मेकानिक्सर लास्ट इयर जो ग्रुपर कोश्चन पेपर से मैं कोश्चन्सगुलू जो एक देखी को पार्टस तो हुक्स ल थे एस इलास्टिक कन्सटैंट के कोश्चन एस स्पेसिफिकाली जी तो फोर्थ अर्डर इलास्टिक टेंस क्वेश्चन तो टेंस तो इम्पोर्टेंट आफ्टर अल आफ्टर दैट देखो एक्सिसमेट्रिक प्रब्लेम्स तो शर्ट क्वेश्चन एग्लो डेफिनेटलि टपिक दें रोटेटिंग डिस्क आफ्टर दैट स्ट्रेन एनार्जी डेंसिटी ओके ठीक है नेक्स्ट हे स्ट्रेन टेंसार सीमेट्री टेंसार थे अनेक कोश्चन पा एखे तुम्हारा एरपर हे तुम्हार हुक्स ल हुक्स लो थे क्योंकि कोश्चन कमन पेलम मैंने रिपिट पेलम आ कि क्यों मजार बेपार हे हुक्स ल रिलिवेंट टपिक जो हे आइसोट्रपिक मेटेरियल के ठीक है मैंने यकम ना जो हुक्स लो जेनारालाइज तुम पड़े चले गो मैंने वोटी एकदम अक्यूरेटलि आसते पर तुम्हें क्योंकि एक प्रेसाइजलि हुक्स लयर आो सब टपिक से पढ़ते हैं ओके मैं अकॉर्डिंग टू दिस कोश्चन ठीक है एरपर हे तुम प्लें स्ट्रेन जो प्रब्लेमगुलो थे फोर्जिंग कोश्चन्सगुलो थे सेगल तो मोटामुटी एक इजी बला चले जो एक देखे जाओ तो लास्टे बोले देव तुम्हारे जो कौन को पार्ट्स डिरेक्टलि तुम्हारा निमेरिकल सार्च करो कि देखो कोथा के पड़े ना पड़े आफ्टर दैट टर्सन अफ नन सार्कुलर प्रिजमेटिक बार्स जगह तो एक अड जैगा बाट अत कोश्चन आसे ना एखी अत कोश्चन हमें देखी मैं कोश्चन जो खूब टाफ फ्रेम है ना तक ही सब पार्ट थे क्योंकि कोश्चन आसे आफ्टर दैट देखो सेकेंड थियोरम अफ डिफ्लेक्शन तो नेक्स्ट हम तुम्हार इलास्टिक कन्सटैंट और रिलेशनशिप नहीं ये इम्पोर्टेंट पार्ट पयजनस रेशियो यगो हमें अनेक बार कोश्चन्स देखे दें मोर सार्केल और थ्री डी स्ट्रेसेस एट अड एखान अतटा कोश्चन क्योंकि देखते पाव जाए ना ओके अच्छा आफ्टर दैट इलास्टिक कन्सटैंट लैम्स कन्सटैंट इलास्टिक कन्सटैंट तो इम्पोर्टेंट अच्छा एरपर ग्रुप बी ग्रुप बी ते मैं देखो एब तुम्हें दीची ग्रुप ए थे तुम जो ग्रुप बी ते सुच करो ना तुम एक जिन बुझते पर एखे थियोर साथे निमेरिकल जो मैं वही सैंडविच बेपार वो क्यों पा ओके देखो फार्ष्ट हे काउची स्ट्रेस प्रिन्सिपाल स्ट्रेस टेंसार कम्पोनेंट्स तपर एखे बोले ड्रय किड एंड सो अल स्ट्रेस टेंसर अन दैट उथथ प्रपार डेक्शन तेल एट डायग्राम हो गल तुम जो किड बा मैं प्रैक्ट कर जाओ ना किड ड्रईंग किसू तुम एखान एकदम मैं क्लियर नम्बर पा ओके तो तेल एखान क्योंकि तुम्हार क्षेत्र में एडभान्टेज ही आज निमेरिकल ना दिए एरक जो डायग्राम टाइप कोश्चन दे जो डायग्राम मैं उन्नीस बीस अत भलोभ में ना मना था रिलिवेंट जा पड़े जाए किड रिलेटेड सब लिखे चले आसो ठीक है बा स्ट्रेस टेंसर रिलेटेड हो अच्छा तर पर सुपार पोजिशन थे मैं इलास्टिसिटी इलास्टिसिटर बेसिको जो पड़े जाओ से हेल्प कर सेंट भैनान्स प्रिन्सिपाल क्लियर उथथ एक्साम्पल तो यार्टसगुल स्कोरिंग जैगा तो यो मोटे स्कीप करार मत नय तो यकम स्कोरिंग की जैगा आज है ये तुम्हें शेष अब्दी दीची अच्छा एरपर हे प्रूफ दैट एक इक्ुएशन दिए जेनारे इलास्टिक कन्सटैंट इक्ुएशन ए इलास्टिक कन्सटैंट के शर्ट क्वेश्चन एक दोटो देख ल आफ्टर दैट इयर स्ट्रेस फांगशन अत कोश्चन देखते पाव जाए ना इयर स्ट्रेस फांगशन थे ठीक है मैं कोश्चन जो खूब डिप कन्सेप्ट है 
যে হ্যাঁ আমি সাব টপিকে যাব তখনই এই ধরনের কোশ্চেন ফ্রেম হয় ওকে পাঁচ নম্বরের কোশ্চেনটা একটা ইকুয়েশন দিয়েছে এয়ার স্ট্রেস থেকে তো এয়ার স্ট্রেস থেকে কোশ্চেন কিন্তু রিপিট এসছে দুবার রিপিট পেলাম ওকে মানে দেখো এটাই হচ্ছে মার্ক আউট এই জন্যই মার্ক আউটকে আনপ্রেডিক্টেবল বলা হয় তুমি যদি লাস্ট দু বছর আগেকার কোশ্চেন পেপার দেখো তখন তুমি দেখবে যে এয়ার স্ট্রেস নিয়ে কোনো কোশ্চেনই নেই হয়তো দু তিন বছর তো হঠাৎ করে এয়ার স্ট্রেসটা হচ্ছে সিলেবাসে আছে সে সিলেবাসের পার্ট থেকে হয়তো দু তিনটা কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছে এবার যে স্টুডেন্টটা হয়তো পিওয়াইকি দেখে শুধু গেছে তার তো এই দু তিনটা কোশ্চেন আনকম ঠিক না নেক্সট হচ্ছে গ্রুপ সি বাট তার আগে আরেকটা কোশ্চেন হুক স্ল তো ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ফর টু ডি কম্পার্টেবিলিটি ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ স্ট্রেসেস এটা হচ্ছে তোমার বেলট্রামি যে মাইকেল কম্পার্টেবিলিটি ইকুয়েশনস আছে সেখান থেকে একটু অড ফাইন্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন মানে সিলেবাস থেকে ডেফিনেটলি বাট একটু প্রেসাইজ ফাইন্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন কিউবাইক ইকুয়েশন দেখো কিউবিক ইকুয়েশন থেকে আরেকটা কোশ্চেন আমরা পেলাম আর এরপর হচ্ছে নেভিয়ার্স ইকুয়েশন জেনারেলি এখানে আমি দেখছি যে এই পার্টিকুলার কোশ্চেন পেপারটায় থিওরি পার্টটা একটু বেশি গেছে একটু বেশি কম্পারেটিভলি বাট সলিড মেকানিক্সের যদি টাফ কোশ্চেন ফ্রেম হয় তাহলে বুঝে যাবে যে নিউমেরিক্যাল কিন্তু বেশি আসবে এবার সেখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যদি তুমি থিওরি পার্টটা কভার করেও যাও না নিউমেরিক্যাল যদি ওই থিওরি পার্টসগুলো থেকেই আসে তুমি অ্যাটলিস্ট যদি ডায়াগ্রামটুকু মনে থাকে তারপর যদি থিওরি পার্টটাও বানিয়ে লিখে দাও হয়তো চেয়েছে নিউমেরিক্যাল বাট স্টিল যদি থিওরি পার্টটাকেও বানিয়ে লিখে দাও তবু কিন্তু মার্কস পাবে তুমি অ্যাটলিস্ট ওকে মানে পাঁচ যদি থাকে দুই তিন কোথাও যাবে না তোমার আচ্ছা ফাইন দা কনস্ট্যান্ট সিভান সি টু অ্যান্ড সি থ্রি ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ফিল্ড একটা নিউমেরিক্যাল দিয়েছে নেভিয়ার ইকুয়েশনস থেকে নেভিয়ার ইকুয়েশনস থেকে এটা আই থিঙ্ক সেকেন্ড কোশ্চেন আমরা পেলাম স্ট্রেস টেন্সার ইজ গিভেন স্ট্রেস টেন্সারের ওপর আবার কোশ্চেন এসছে তো জেনারেলি মানে এটা ডায়াগ্রাম কাম নিউমেরিক্যাল টাইপ কোশ্চেন ওকে আফটার দ্যাট দেখো অ্যাক্সিসিমেট্রিক কোশ্চেন এসছে এয়ার স্ট্রেসার এয়ার স্ট্রেস থেকে মানে এই পার্টিকুলার কোশ্চেন পেপারটাই প্রচুর কোশ্চেন কিন্তু এখন অবধি দেখতে পেলাম আমি আচ্ছা এরপর হচ্ছে টর্শন অফ নন সার্কুলার প্রিজমেটিক একটু টাফ বলা চলে এই কোশ্চেনটা মানে জেনারেলি অড যে একটা প্যাটার্ন মেনে পর পরীক্ষার জন্য পড়ে যাবে তার কাছে এটা কিন্তু অড তাহলে কিছু কোর বা রিপিটেটিভ যে টপিক যেগুলো সলিড মেকানিক্সে এসেছে বা আসতে পারে সেগুলো একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের সামনে যাতে তোমরা ওভারঅল একটু মানে লাস্ট মোমেন্টে রিভিশনটা করতে পারো বা অ্যাটলিস্ট পড়তে পারো তো ফার্স্ট হচ্ছে স্ট্রেস অ্যানালিসিস আর ট্রান্সফরমেশন থেকে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস আর স্ট্রেস ইনভ্যারিয়েন্টসের যে ব্যাপারগুলো আছে মানে ক্যালকুলেশনগুলো জেনারেলি কীভাবে স্ট্রেস ক্যালকুলেট করে বা যে ইকুয়েশনসগুলো আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনগুলো সেগুলো একটু দেখে নিও ওই রিলিভেন্ট যাই নিউমেরিক্যাল আসুক এই ডেরিভেশনগুলো কিন্তু লিখে আসবে মোর সাইকেল থ্রি ডি স্ট্রেসের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওটা একবার দেখে নিও আচ্ছা আফটার দ্যাট তোমাদের যে স্ট্রেস টেন্সার পার্টিকুলার পয়েন্টে কত আছে না আছে যে ক্যালকুলেশন থাকে সেগুলো তোমরা যদি মানে জেনারেলি এরকমও লেখো না যে নিউমেরিক্যাল অন নাইন কম্পোনেন্টস অফ দ্য স্ট্রেস টেন্সার এট এ পয়েন্ট সেটা যদি গুগলে লেখো তুমি একটা এক্সপ্লেনেশন পেয়ে যাবে ওটাকে খাতায় লিখে একটু প্র্যাকটিস করে নিও মানে এই ধরনের যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মানে শুধু ওই পড়ে মোবাইল দেখে ল্যাপটপ দেখে ওরকমভাবে হয় না খাতা পেন নিয়ে পরিষ্কার বসে পর লিখে লিখে করতে হবে ওকে সে হোক না রাফ মানে রাফ হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু লিখে করবে তাহলে কিন্তু বেটার তোমার জন্য আচ্ছা এরপরে হুকসলাই যে পার্টসগুলো আছে হুকসলাই জেনারেলাইজ পাম আমি এর আগেও বললাম ওখান থেকে দেখে নিও এটা ছাড়া মানে তোমাদের যে রিলেশনশিপ আছে হুকসলাই সাথে ইয়াংস মডিউলাস বা সিয়ার মডিউলাস পয়জনস রেশিও ল্যাম্পস কনস্ট্যান্ট এগুলো একটু দেখে নিই ওকে মানে এগুলো দেখে নিলে শর্ট কোশ্চন হোক বা গ্রুপ বিয়ের কোশ্চন হোক আসবে কমন আচ্ছা এরপর হচ্ছে সলিউশন মেথডস ফর টু ডি অ্যান্ড অ্যাক্সিসিমেট্রিক প্রবলেমস এগুলো ডিরেক্টলি সার্চ করতে পারো যে নিউমেরিক্যাল অন অ্যাক্সিসিমেট্রিক প্রবলেমস আর ইয়ার স্ট্রেস ফাংশনটাও দেখে নেও কারণ যেহেতু এতবার পিওয়াই কিউতে রিপিট এসছে তো আসলেও আসতে পারে একটা হলো কোশ্চেন আসার চান্সেস কিন্তু আছে দেন টর্শন অফ নন সার্কুলার প্রিজমেটিক বার্স এটা তো ইম্পর্টেন্ট দেখলাম আর দেন হচ্ছে এনার্জি প্রিন্সিপালস যদিও থিওরিটিক্যাল পার্ট পুরোটাই এই পাঁচ নম্বরের পয়েন্টটা বাট স্টিল যদি কোশ্চেন চলে আসে তাহলে মার্কস মানে স্কোরিং জায়গা হয়ে যাবে না তোমার জন্য কারণ পার্টটা ইজি পার্ট তো ছাড়া মোটেই একদম মানে সাজেস্টেড নয় আমার তরফ থেকে আচ্ছা আফটার দ্যাট ইলাস্টিসিটির এই দুটো যে প্রিন্সিপাল আছে সেটা একটু দেখে নিউ সেন্ট ভেনান্স যে প্রিন্সিপাল আছে বা ডিফারেন্সিয়াল যে ইকুয়েশনস আছে মানে ওই বেলট্রামি মাইকেল যে কম্পেটিবিলিটি ওই জায়গাগুলো একটু দেখে নিও ওকে তো মোটামুটি এই এই নেভিয়ার ইকুয়েশনটাও ইম্পর্টেন্ট নেভিয়ার ইকুয়েশন থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন কিন্তু আমরা রিপিট পেলাম তো যদি ঠিকঠাকভাবে দেখি তো দশখানা টপিক হয়তো তোমাকে একটু ভালোভাবে পড়
প্লেন স্ট্রেস অ্যান্ড প্লেন স্ট্রেন প্রবলেমস সেরকম কোশ্চেন পাইনি এক দুটো ছিল হার্ডলি আচ্ছা আপনার দেখ অ্যাক্সিস সিমেট্রিক থেকে কোশ্চেন কিন্তু পেয়েছি আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন টু থিক সিলিন্ডার রোটেটিং ডিস্ক এখান থেকে কোনো কোশ্চেন পাইনি টু ডি কন্ট্যাক্ট থেকে একটা কোশ্চেন পেয়েছি আমরা সলিউশন ইউজিং পোটেনশিয়ালস এনার্জি মেথড অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু প্লাস্টিসিটি সেরকম কোশ্চেন পেয়েছি পাইনি কিন্তু তাহলে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছো যে সিলেবাসের ডিরেক্ট মানে টপিক ধরে কোশ্চেন কিন্তু আসেনি বরং সাব টপিক ধরে পর কিন্তু কোশ্চেন এসছে ওকে মানে যখন টাফ কোশ্চেন ফ্রেম হয় তখন টপিক না দিয়ে পর সাব টপিক থেকে কোশ্চেন আসে তো বেটার সাজেশন এটাই হবে যে এই ক্ষেত্রে তুমি যদি সিলেবাস ডিরেক্টলি দেখেও যাও সেটা কিন্তু তোমার কাছে মানে মানে লাইক এনাফ হবে না তোমাকে সিলেবাসের সাথে সাথে ওই যে দশ বারো খানা টপিক বললাম সেটা কিন্তু দেখে যেতে হবে ওকে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট টপিক্স বা সাব টপিক্স মানে আমরা যদি সিলেবাস ওয়াইজ যাই তাহলে এবার তুমি বুঝতে পারবে যে কোন সিলেবাস থেকে পিওয়াই কিগুলো আসছে জেনারেলি ওকে তাহলে বুঝে যাবে যে কোন চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই এত ডিটেলস অ্যানালিসিসগুলো করা দেখো ফার্স্ট যে মডেল আছে সেটারই টেনসার অ্যান্ড কার্টেশিয়ান টেনসার হোক বা আলাদা আলাদা যে ডেরিভেশনসগুলো আছে স্মল টেনসার বা তোমাদের কচি স্ট্রেস রিলেশনস সিমেট্রি অফ স্ট্রেস টেনসার এগুলো কিন্তু আছে এর নিউমেরিক্যাল টপিক্স যদি দেখো যে যদি দাদা আমি নিউমেরিক্যাল করে যেতে চাই পরীক্ষার জন্য কারণ আমার ভয় লাগছে থিওরি পার্ট আমার মোটামুটি পড়া তাহলে নিউমেরিক্যালের জন্য ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল অ্যান্ড শেয়ার স্ট্রেস অন অ্যান ইনক্লাইন্ট প্লেন মানে যেটা আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি ডিরেক্টলি গুগলে গিয়ে সার্চ করবে তুমি পেয়ে যাবে অনেক পিডিএফ পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো ধরো এরকম লিখলে ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল শেয়ার স্ট্রেস অন অ্যান ইনক্লাইন্ট প্লেন লাস্টে পিডিএফ লিখে দেবে দেখবে অনেক ডকুমেন্ট পাবে ওগুলো প্র্যাকটিস করে যাও ঠিক আছে মানে দেখো বোঝার চেষ্টা করো যদি একজন টিচার সেম ফ্রেমে কোশ্চেন দিতে চায় সে নিজের থেকে কোশ্চেন আবিষ্কার করবে না সেও সেই গুগল থেকে খুঁজে পরেই কিন্তু দেয় তো বেটার হচ্ছে না যে তুমি যদি আগের থেকে দশখানা নিউমেরিক্যাল করে যাও হতেই পারে কমন পেয়ে গেলে তো এই চারটে পার্ট আচ্ছা এরপর হচ্ছে পরের যে মডিউলটা আছে পরের মডিউলটা থেকেও মোটামুটি হুক্স ল বা টু ডি থ্রি ডি যে স্ট্রেস ট্রেন রিলেশনস আছে বা বাউন্ডারি কন্ডিশনস যে আছে ইলাস্ট্রিসিটি প্রবলেমস সেখান থেকেও যদি নিউমেরিক্যালস দেখতে চাও তাহলে এই তিন ধরনের নিউমেরিক্যাল দেখে নিও পয়জেন্স রেশিও হোক বা টু ডি থ্রি ডি সিস্টেমের যে হুক্স লয়ের নিউমেরিক্যালগুলো সেটা ইম্পর্টেন্ট বা সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে মডিউল থ্রি থেকে প্লেন স্ট্রেস আর স্ট্রেনের যে ডিফারেন্সেস আছে ওটা একটু দেখে নিও কার্টেসিয়ান বা সিলিন্ট্রিক্যালের যে বেসিক্স থিওরি পার্টটা সেটা দেখো তারপর নিউমেরিক্যাল যদি দেখতে চাও মানে অতটা মানে যদি ইজি হয় কোশ্চেন ফ্রেমিং তাহলে স্ট্রেস আর স্ট্রেন ক্যালকুলেশনের ওপর কোশ্চেন কিন্তু আসে অ্যাক্সিসিমেট্রিক প্রবলেমও ইজিয়ার দেখে নিও আচ্ছা আফটার দ্যাট মডিউল ফোরের থিক সিলিন্ডার্স বা রোটেটিং ডিস্ক এখন অবধি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনে এই চ্যাপ্টার থেকে আমি বিশাল কোশ্চেন্স দেখিনি বাট যদি চাও যে সেফ ও দাদা প্রিপারেশন করে যেতে চাই তাহলে অ্যাটলিস্ট একবার রিড করে নিও এই টপিকটা ঠিক আছে ডিটেলে পড়তে হবে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে ওই চ্যাপ্টারের নিউমেরিক্যাল টপিক্স তো বললামই ল্যাম্পস ইকুয়েশনটাই দেখলাম বারবার কোশ্চেন এসছে তো ওটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর ইয়ার স্ট্রেস ফাংশন মডিউল ফাইভ থেকে এখান থেকে তো কোশ্চেন আমরা দেখলাম অলরেডি আর এটা যদি নিউমেরিক্যাল পার্টস দেখি তাহলে মোটামুটি এখান থেকে যেমন হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশন টু প্লাস্টিসিটি তো ইন্ট্রোডাকশন টু প্লাস্টিসিটির বেসিকটুকু পড়ে নিও যেগুলো যেগুলো আছে এখানে মেনশন ইলাস্টিক প্লাস্টিক বিহেভিয়ার হোক বা ট্রেসকা বা ওয়ান মিসেস হোক নিউমেরিক্যাল যদি দেখো তো ইয়ার স্ট্রেসটা দেখে নিউ নিউমেরিক্যাল আমার মনে হচ্ছে আসলো আসতে পারে হাই চান্সেস আছে ঠিক আছে আর তারপর প্লাস্টিসিটির যে সিম্পল প্রবলেমসগুলো হয় ইয়েল্ড স্ট্রেসের সেগুলো একবার রিড করে নিও ওকে তাহলে মোটামুটি যদি খুব ভালোভাবে আমরা দেখি তো পনেরো থেকে কুড়ি খানা টপিক কিন্তু হবে যেটা পড়ে গেলে তোমার মোটামুটি পরীক্ষাতে কিন্তু কমন আসতে বাধ্য বা যাই আসুক ওই রিলিভেন্ট কোয়েশ্চেন তুমি কিন্তু লিখে আসতে পারবে ওকে বাট তার জন্য আবারও বলছি খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করাটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি কেউ মুখে মুখে বা দেখে দিলাম বই দেখে দাদা রিডিং করে নিলাম রিভাইজ করে নিলাম এরকম করতে যেও না কারণ এটা একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাবজেক্ট এবং নিউমেরিক্যাল টাইপ সাবজেক্ট এখানে ডায়াগ্রাম বলো বা ইকুয়েশন বলো ডেরিভেশন বলো ক্যালকুলেশন বলো ফর্মুলাস বলো দ্যাটস আর ইম্পর্টেন্ট মানে যেরকম ডেফিনেশন ইম্পর্টেন্ট তার সাথে যেগুলো বললাম সেগুলো ইম্পর্টেন্ট তো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ডায়াগ্রামস অর ফর্মুলাস অর ডেরিভেশনস টু গেট গুড মার্কস ইন ইউর সেমিস্টার এক্সামিনেশন ওকে তাহলে এই যে সাবজেক্টটা ডিটেলস অ্যানালিসিস হলো এরকম অন্যান্য সাবজেক্টের চাপ কিনে সেটাও বলো বা আমি চেষ্টা করব কিছু নিউমেরিক্যালেরও মানে ডিরেক্টলি ডিসকাস করে দেওয়ার বা এই ধরনের যে কী নিউমেরিক্যাল আসতে পারে পরীক্ষায় না পরীক্ষাতে বা চান্সেস আছে কি না বা এস